வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மாம்பழ தொகையல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் மாம்பழம் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு ஒரு கப்பு மாம்பழம் நீங்கள் மாம்பழம் எடுத்துக்கும் போது நல்ல ஸ்வீட்டாக இருந்தால் அதை கட் பண்ணி சாப்பிட்ருங்க கொஞ்சம் புளிப்பும் கொஞ்சம் இனிப்புமாக இருந்ததுன்னா அந்த மாம்பழத்தை எடுத்துக்கோங்க அதை கட் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா ஒரு கப்பு மாம்பழம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த அளவு காரம் போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு கப்பு மாம்பழம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ஒரு மூணு வர மிளகா போட போகிறேன் கடுகு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் வறுத்துக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இதுக்கு இவ்வளோதான் இன்க்ரீடியன்ட் ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட் ஆனால் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்த்துடலாம் கடாயில் ஒரு சொட்டு நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கோம் ஒரு சின்ன பீஸ் பெருங்காயம் மூணு வர மிளகா பெருங்காயமும் வர மிளகாயும் நல்லா வறுபட்டுருத்து எடுத்துடலாம் இதுலேயே கடுகு வெந்தயம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் லைட்டாக ரொம்ப வறுபட்டால் வெந்தயம் வந்து கசப்பு வாசனை வந்துடும் கசப்பாயிடும் அவ்வளோதான் வர மிளகா பெருங்காயம் உப்பு இதை முதல்ல ஒரு ஓட்டு ஓட்டின் வரலாம் உப்பு மிளகா பெருங்காயம் அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற மாம்பழம் சேர்த்துடலாம் மாம்பழத்தை ஒரு ஓட்டு ஓட்டிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து கடுகும் வெந்தயமும் நீங்கள் வந்து அப்படி ஒரு திருப்பு திருப்பணும் அதை நீங்கள் சாப்பிடும்போது வாயில் அமிட்டுதுன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டாக லைட்டாக ஒரு திருப்பு திருப்பினா போதும் ஃபஸ்ட் இதை ஒரு அரைச்சின்னு வந்துடும் மாம்பழத்தை சேர்த்துட்டு விப்பரில் ஒரு ரெண்டு வாட்டி போட்டால் போதும் ஏன்னா இந்த மாதிரி இருக்குன்னு ரொம்ப அரையக்கூடாது இப்போ கடுகும் வெந்தயமும் சேர்த்து அதே மாதிரி விப்பரில் ரெண்டு வாட்டி ஓட்டிட்டு வந்துடுவோம் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய மாம்பழ தொகையில் வந்து ரெடி இதுக்கு வந்து தாளிக்கணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது அவ்வளோதான் இது வந்து நல்ல சுட சுட சாதத்தில் நெய்யோ இல்லைன்னா நல்லெண்ணெயோ எது பிடிச்சிருக்கோ அதை விட்டுண்டு இந்த தொகையிலையும் போட்டுண்டு அப்படி பிசைஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த மா காரம் இருக்குது அந்த மாம்பழமும் வந்து கொஞ்சம் புளிப்பும் இனிப்புமாக இருக்குமா ஸோ அது எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து அப்பலாம் இல்லை வடாம் பெஸ்ட் காம்பினேஷன் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு காய் தொட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மோர் சாதம் வந்து மாம்பழம் தொட்டு சாப்பிட்றவங்க இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த தொகையல் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மோர் சாதத்துக்கு ஸோ மர க இதை பார்த்த உடனே மாம்பழம் வீ இப்போ மாம்பழம் சீசன் தான் எல்லார் வீட்லேயும் மாம்பழம் இருக்கும் ஸோ பார்த்த உடனே கண்டிப்பாக பண்ணி பார்த்துருங்க நான் அடுத்த வீடிய